Hi everyone. Good morning. So yesterday class we one doubts Maya. Yesterday class we one way burning I put and pipes I put the direct structural types to NG for I put. So you all marki NG if you NG switch and attribute direct use and NG container. You will need to use task to punish is the punny task at this one. Punny to make task is done. Punny to make a system. So first mark ng if group. So ng if nothing but a if condition order. If condition. Only if, not if else. Only if and what. If true, I then mark execute just the top of the execute chase. Only true. If true. And a if condition is the correct word on the structural directives and mark HTML lo use just some even structural. Structural means within the structure lo use some structure ni marki repeating jade and key structure number print jade and key. Structure ni marke than sorry switch cases mark match out and key in the structure lo use just some. NG for any for looping cosm use just some. Adi and the use just the HTML use just some. Next adi and the attribute directives. Attribute and the marke attribute log use just some marke. So within the element local also open angular also. Next NG container. It's a dummy element. So you put mark NG if needs could have to list the group. So yesterday class the continuation. So project name run chayali. So project run chase room first project name open yes one. So first project name open yes one. So you can mark it. A path low man on the stick chess query. Project path low man put it. So project path low never mark it. NG serve minus minus open direct to the open ipothi so ipudu nenu em ante ipudu default ga manaku a number lo open avutadu manaki port 200 port number lo open avutadu so ipudu nenu port number change cheyali ante ela so ikka nenu inkoka command nerpistunna meeku how to change port number anamata ikkada ikkada so how to change port number Command HSC NPM sorry NG serve minus minus open minus minus port and you can make it is an alternate number four digit number can either answer make one port number port number man changes column could take default the four to double zero open out of the so, 4 to double zero already open project run out on the Linux book of port number and open chayal and use this command. Upper my game at the one, two, three, four, lower open out of So, one see this open space iPhone hyphen, hyphen port space one, two, three, four under enter. You put my game at the day one, two, three, four and a port lower open out of it. You put a day you put two, three projects man open jail with now two, three projects look at a port lower open jail. Output money came into the port number and changes pony, open yes put. In case we are a lag open jay shall put already a port number of the other day default value are they already got this put up. Now see this one, two, three, four. Okay, you put the port number of the Ninjas and a day next to book a project and open jet up. So come and go project place the day. So go private open just go private open just there. Take e port number of the port number this put up. So default of four to double zero. A port number changes quality like you shall put in case we change a cabina. Are they automatic? So I will open the another port number. And I say they are against they open out the same port number where a project run a yield. Okay. Clear it. So next. Same project and a mirror, different different port number open just for the port number. So name could have Malik book command this could not book up. Terminal this could not. So Close is so close is not terminal terminal ng serve minus minus open Ilan right to minus one right short cut enter port to double your default port number okay. So port number change and Milan is going to set the respect to another. So next services. Services no marku and the marking routing basis on the show. So routing basis on this. So now services page low. Okay. 
टैप लो कंपोनेंट लो सर्विसेज को टीएस फाइल में नेरो वो का एक्स्ट्रा वो का वैल्यू ने ऐड किया था एक्स्ट्रा वैल्यू आ वैल्यू को सर्च करने से कि नेरो नटी एचटीएमएल सीएसएस फ्रेंड एंड डिजाइन के समय चीज डिजाइन स्किल समाटे भी नेरो जस्ट नटे मर को टाइप अनेस बैठता टाइप कोला डिजाइन टाइप डिजाइन डिजाइन का डेवलपमेंट करने से तन बिन टाइप उस स्ट्रिंग की सुना इधे डिजाइन के समय चीज़ है निराशा सेम अधिक दिन का नहीं रहो इधे वाले तीस को नहीं जाप आस्पिक्टी दें तो मर की डेवलपमेंट टाइप अच्छे से मेरे को डेवलपमेंट नेक्स्ट अधिक दिन का मर को टाइप अच्छे से मर की एंगलर रहेगी डेवलपमेंट अन्य टिकी सेम नेम ही वाले गुटवेट डेवलपमेंट कोर्स में ये बूस्टर बच्चेस मर के डिजाइन कोर्स है डिजाइन कोर्स है नेक्स्ट जे क्वेरी बच्चेस मर को डिजाइन सर डिजाइन में पढ़ते हैं ना इन दिनों में तो और एक मोड़ ना लगा पड़ते हैं डिजाइन में से जे क्वेरी को डिजाइन लोग कर पेश है नेक्स्ट मर्के डेवलपमेंट अधे पीएचपी कोड़ा मर्के डेवलपमेंट अधे इंगा नोट जेस मर्क आलरेडी राशि का था सो कौन थी है दावलेन का थी है तो तो सो आलरेडी रिपीटिंग आई तो ना के तो ये रण्डी थी है सुना रिपीट हो गया रिपीट तो नेक्स्ट ही तो अच्छे से मर्के टाइप डिजाइन बढ़ना टाइप डि� Okay. पूर्व में डिजाइन और डेवलपमेंट, डिजाइन और डेवलपमेंट, डिजाइन और डेवलपमेंट और सुनाए मरता। इसको ना क्या करा? वो चेंज नहीं कर प्रिंट ही बहुत ना है मर की। अन्य मतलब मर को चेंज नहीं ना प्रिंट ही बहुत ना है। इप्पने नो डिजाइन और चेंज नहीं मात्रे में प्रिंट चेयर लग बोलता। डेवलपमेंट ना बोलता। डिजाइन म इधी मात्रे में लूप आवाज़ लगा वाटे कंपलसरी इधी लूपिंग उन्नड़ा ले मरेगी, ओके? इपुर इधी लूपिंग राय कोण्डा, इपुरो कंडीशन चेक चेस दाउन पड़ता, सो कंडीशन इकड़े ने कार्ड चेक चेस आन कोटे, सो इपुरो एनजी इफ ने एनजी फर ने वक्ते स्टेट पेन लर राय कोटे, वक्ते टैग लोगों राय कोटे, ओके ng if equal to true आई इंदर कौन दे माने डेटा अस्तर true आई थे माने डेटा अस्तर in case false आई थे false आई थे माने डेटा रहा false आई थे डेटा रहा true आई थे ना अस्तर okay if condition इधर इपुने एक range जैसे ना डे इपुर course इसलम अपने game अस्तर ना ये course अस्तर ना के द डेटा object मतलब जैसे ना के द object को नहीं ना अस्तर object अने course dot टाइप बन मटा प्रत्येक दांत लो अच्छे टाइप डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू वो का स्ट्रिंग दिस को लेकर डबल कोर्स मिडिल लो सिंगल कोर्स दिस को लेकर इकड़ मर की डिजाइन के समय जिसे मात्र में कहा जाता है डीएसएचजी डिजाइन इपुर मर के कड़ी ये दही तेरा शेमो डिजाइन और डेवलपमेंट डिजाइन डेव इन दो चैन कोटन आ रहे हैं, हाँ? इन दो चैन कोटन आ रहे हैं स्पेस। ये भी डिजाइन का तो डाउन पर नहीं, डिजाइन है इच्छित वीडियो नहीं, एचटीएमएल लो, बूस्टर आपको जेक वेरी, डिजिटल मार्केटिंग की नहीं, इच्छित वीडियो नहीं, डिजाइन है, टाइप डिजाइन है, इन दो को सुना टे, फर्स्ट मार्क की इधर true आई पड़ी, looping जरिये पड़ी, जरिये पॉइंट तरवाते इकड़ को chief condition चेक चेक कौन था दे, 
సో ఎవ్రీ టైం మనకు కాల్ ఎండి ఫోర్ కాల్ ఎస్ఎం సిక్స్ కాల్ వాళ్ళు ఇది ప్రింట్ అయిపోతూనే ఉంటది ఎవ్రీ టైం ఇది ప్రింట్ అయిపోతూనే ఉంటది డేటా ఉందనుకుంటుంటే డేటా వస్తుంది డేటా లేదు అనుకుంటే ఎండి వస్తుంది ఇక్కడ కాల్ ఎండి సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ కాల్ ఎండి సిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ కాల్ ఎండి సిక్స్ వస్తుంది అన్ని చోట్ల మనకి కాల్ ఎండి సిక్స్ కాల్ ఎండి సిక్స్ వస్తుంది బట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఫిల్టరింగ్ అయినప్పుడు ఇలా ప్రింట్ అవ్వడం నీట్ గా ఉంటుందా ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అనమాట సో డిజైనింగ్ అనేసి మనం ఓన్లీ డిజైనింగ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాడు అన్ని సైడ్ బై సైడ్ కావాలి మిగతా డేని రిమూవ్ అయిపోవాలి మిగతా డేని రిమూవ్ అయిపోవాలంటే ఇక్కడ లూపింగ్ జరగకూడదు ఈ లూపింగ్ జరగకూడదు ఈ లూపింగ్ అనేది దీనికంటే ముందు జరగాలి ఈ లూపింగ్ లో మనకేం కావాలి ఎన్జి ఇఫ్ రావాలి ఈ లూపింగ్ లో మనకు ఇది జరగాలి కట్ చేసిన ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం కానీ ఈ ఎన్జి ఇఫ్ ని ఎన్జి ఇఫ్ అని ఒకే దాంట్లో యూజ్ చేయదు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే దీని పైన నేను ఇంకొక డివ్ తీసుకొని ఇద్దాం అనుకుంటా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక డివ్ తీసుకుని ఇద్దాం అనుకుంటా ఒక డివ్ తీసుకున్న ఆ డివ్ ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైతే అంటే సో ఈ ఎన్జి ఫర్ ని నేను తీసేసి ఎన్జి ఫర్ ని తీసేసి ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను ఈ ఐడిని తీయద్దాం ఈ ఐడి మనకి ఎందుకు అంటే ఇండెక్స్ అనేది సో ఇది కూడా మనకు అంటే మీకు తెలియడానికి కమింగ్ క్లాస్ లో ఇది అవసరం అవుతుంది తెలియడానికి ఇది ఇచ్చాను అది నా ఇప్పుడు నేను ఎన్జి ఫర్ అనేది సపరేట్ డ్యూ తీసుకున్నాను ఇలా ఇచ్చాను బట్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక రోల్ కాల్ ఎండి ఫోర్ అనేసి డైరెక్ట్ చిల్డ్రన్ ఉండాలి ఒక డిప్ అనేది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అంటే అవన్నీ కాలమ్స్ లాగా ప్రింట్ అవ్వవు అవన్నీ మనకు వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతాయి ఓకే డివ్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ బట్ ఆ ఎలిమెంట్ అలా ఇచ్చామంటే ఇవన్నీ మనకు వన్ బై వన్ వస్తాయి ఇక్కడ డిజైనింగ్ లో మనకి ఫాల్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే రో కి డైరెక్ట్ చిల్లర్ కాల్ ఎండి ఉండాలి లేకపోతే మీకు డిజైనింగ్ రాదు ఓకే క్లియర్ అది అందుకోసం మనకి ఇక్కడ డివ్ యూజ్ చేయకూడదు మరి ఏం యూజ్ చేయాలంటే మనకి ఇంతవరకు నేను చెప్తున్నా డమ్మీ ఎలిమెంట్ ఇట్స్ ఏ ఎన్జి కంటైనర్ ఎన్జి కంటైనర్ అనేది ఇలాంటి కేసెస్ లో మనకి ఒక డమ్మీ ఎలిమెంట్ లాగా యూజ్ చేస్తాం ఎన్జి ఫర్కే మనం యూజ్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా సరే డమ్మీ ఎలిమెంట్ సో నోట్స్ కాదు మనకి టాపిక్స్ టాపిక్స్ లో మనకి ఎన్జి కంటైనర్ ఓకే ఈ ఎన్జి కంటైనర్ యూజ్ చేస్తాం ఎన్జి కంటైనర్ ఇలాగే యూజ్ చేయాలి నాకు సీదీస్ నేను న్యూ డ్యూ ప్లస్ లో ఎన్జి కంటైనర్ ఎన్జి కంటైనర్ కాపీ అండ్ ఎన్జి కంటైనర్ ఎన్జి కంటైనర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ డమ్మీ ట్యాగ్ ఓకే ఇలాంటి లూపింగ్స్ ఇలా రాసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఎన్జి కంటైనర్ లో రాస్తే సరిపోతుంది అన్ని సైడ్ బై సైడ్ వచ్చి ఓకేనా సో ఒక డమ్మీ ట్యాగ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఎన్జి కంటైనర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్జి కంటెంట్ అనేసి ఉంది ఎన్జి కంటైనర్ ఉంది ఎన్జి కంటెంట్ అనేది కమింగ్ క్లాస్ లో నేర్చుకుందాం ఇక్కడ మనకి ఎన్జి కంటైనర్ ఓకే క్లియరా ఏమన్నా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇది ఈ కండిషన్ ఇది ఇలా లూపింగ్ వస్తుంది లూపింగ్ లో వచ్చినప్పుడు మనకి ఇలా కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ కావాలనుకుంటే సేమ్ నేమ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ వాల్యూ మాత్రం కావాలి నా సీజ్ డెవలప్మెంట్ జావా బ్యాంగ్లర్ రియాక్ట్ నోడ్ పిహెచ్ జావా ఈ మాత్రం డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఈ మాత్రం మనకి డెవలప్మెంట్ కి డిజైన్ సంబంధించి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కాదనుకుంటే మనకి ఏదైనా సరే మనకు కావాల్సినవి రాస్తాం ఓకే సో మీరు ఈ ఫైల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ రాసుకోండి ఏదైతే మనకి మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ వాల్యూ మాత్రం వస్తుంది ఓకే కానీ సమ్టైమ్స్ లో మనకి ఏం చేస్తామంటే కానీ ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ అయితే ఇక్కడ మీకు డెవలప్మెంట్ అనేది డి అని క్యాప్స్ ఇచ్చాం అనుకోండి అది మ్యాచ్ అవుతుంది డి అనేది జావాకు మనకి మ్యాచ్ ఇచ్చాం అనుకోండి అది మ్యాచ్ అవుతుంది సీస్ జావ రాదు అప్పుడు ఏం చేయాలి మనకి వీటన్నిటి మనకి లోయర్ కేస్ లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూస్ అన్నిటి మీరు ఏదైనా సరే ఇలా క్యాప్స్ లో కానీ స్మాల్ లో కానీ ఇచ్చారనుకోండి వీటి మొత్తాన్ని మనకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి పైప్ సో స్ట్రైట్ లైన్ లోయర్ కేస్ సో బ్రాకెట్ లో రాద్దాం మనకి సో బ్రాకెట్ లో రాసి మనకు అప్పై చేద్దాం ఇక్కడ మనకి లోయర్ కేస్ పైప్ రాసాం నా సీజ్ చావ్ కూడా వచ్చి ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని లోయర్ కేస్ పైప్ లాగా నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను దీన్ని లోయర్ కేస్ పైప్ లో మనకి ఏముంటది సో ఇక్కడ మీరు క్యాప్స్ ఇచ్చినా మీరు
ఇప్పుడు ఇక్కడ లోయర్ కేసులు మీరు కన్వర్ట్ చేయలేదు అనుకోండి ఏమైతుంది అప్పుడు జావా రాదు మనకి ఇక్కడ క్యాప్స్ లో రాసిన మనకి ఇక్కడ నేను లోయర్ కేసులే కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఓకే మీరు క్యాప్స్ లో ఇక్కడ మనకి కంపేర్ చేయాల్సింది ఓన్లీ స్మాల్ కేసెస్ లోని కంపేర్ చేయాలి స్మాల్ కేసెస్ లో కంపేర్ చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ సరే జావా లో మనకి అంటే మీరు బ్యాక్ అండ్ నుంచి ఇదంతా బ్యాక్ అండ్ నుంచి వస్తున్న డేటా బ్యాక్ అండ్ నుంచి ఇచ్చేటప్పుడు మీరు టైప్ వచ్చేసి మీరు డెవలప్మెంట్ అనేది క్యాప్స్ లో ఇచ్చారు అనుకోండి ఇట్స్ కన్వర్టెడ్ టు ద లోయర్ కేస్ లోయర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఈ లోయర్ కేస్ వాల్యూ ఇక్కడ లోయర్ కేస్ తోనే కంపేర్ చేస్తాం ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఎన్జి ఇఫ్ ఇఫ్ అంటే మనకు ఈ లోపల ఉండే కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ అంతే అది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్ లో డిఫరెంట్ గా యూస్ చేస్తాం ఓకే క్లియర్ ఇది సో దిస్ ఈస్ ఎన్జి ఇఫ్ నెక్స్ట్ ఎన్జి స్విచ్ కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో ఎన్జి ఇఫ్ ఎన్జి స్విచ్ సో మనకి ఇక్కడ బ్లాగ్ అనేసింది సో బ్లాగ్ లో ఏ కంటెంట్ లేదు బ్లాగ్ లో ఏం లేదు ఇక నేను ఒక కంటెంట్ తీసుకో ఎన్జి స్విచ్ ఎలా రాస్తా అంటే ఫస్ట్ మనకి స్విచ్ కేసు ఎలా రాస్తా మనకి స్విచ్ ఉంటది దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉంటాయి ఇక నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక డివ్ తీసుకుంటున్నా ఈ డివ్ లో మనకు ఒక డిఫరెంట్ కేసు పెడుతున్నా సో మై ఫేవరెట్ కలర్ లేదు కూడా ఒక హెడ్డింగ్ రాస్తాం ఇక్కడే రాద్దాం మనకి చూస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఒక జస్ట్ ఇలా రాస్తున్నా ఇక్కడ మనకి వీటిలో వచ్చేసి మనకి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనకి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ కంపేర్ చేయాల్సింది ఎన్జి స్విచ్ ఎన్జి స్విచ్ డైనమిక్ గా డైనమిక్ గా ఇక్కడ పంపించే వాళ్ళు కలర్ అనేది మీరు డైనమిక్ గా పంపించారు ఇట్స్ వేరుబుల్ ఇది మనకి అట్రిబ్యూట్ లాగా యూస్ చేస్తున్నాం అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్ మనకి ఈ వాల్యూ మనకి వేరుబుల్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది ఈ వేరుబుల్ మనకి ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేయాలి కలర్ పోలన్ స్ట్రింగ్ ని పాస్ చేస్తున్నా స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు రెడ్ అనేది పాస్ చేస్తాం సో రెడ్ తో ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో రెడ్ కలర్ తో మనకి ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో అవి రావాలి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కంపేర్ చేయాలనుకుంటే స్టార్ ఎన్జి స్విచ్ కేస్ అనమాట స్విచ్ కేస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఏంటంటే కలర్ కదా మనకి కలర్ అనేది మనకి స్ట్రింగ్ లో వస్తుంది స్ట్రింగ్ అని ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లోనే కంపేర్ చేయాలి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లో ఇవ్వాలంటే డబల్ కోట్స్ మిడిల్ లో మళ్ళీ సింగిల్ కోట్ తీసుకొని ఇక్కడ రెడ్ అనేసి ఇవ్వాలి మీరు ఇక్కడ ఇచ్చే వాళ్ళు క్యాప్స్ లో ఇవ్వచ్చు స్మాల్ లో ఇవ్వచ్చు ఇన్ కేసు ఇక్కడ క్యాప్స్ లో ఇచ్చారు అనుకోండి మీకు ఏమైతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అన్ని స్మాల్ కేసు ఇస్తున్నా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడ లోయర్ కేస్ పైప్ ఇవ్వాలి లోయర్ కేస్ పైప్ లోయర్ కేస్ పైప్ లోయర్ కేస్ ఓకే మీరు క్యాప్స్ ఇచ్చినా లోయర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి కన్వర్ట్ చేసుకుని ఇలాగా ఇది స్ట్రింగ్ లాగా ఇవ్వాలంటే మనకు ఒక డబల్ కోర్స్ మిడిల్ లో ఈ వాల్యూ ని స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి మనకి నేను ఏం రాస్తానంటే మై ఫేవరెట్ కలర్ రెడ్ అని ఇస్తాం ఇది వచ్చినప్పుడు రెడ్ వస్తుంది మై ఫేవరెట్ కలర్ రెడ్ బట్ ఈ రెడ్ ని కూడా రెడ్ లో చూపించాలంటే మనకు స్టైల్ స్టైల్ ఈక్వల్ టు సో కలర్ రెడ్ అనేసి ఇస్తున్నా ఒక స్ట్రాటజీ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఇస్తాను ఆయన ఓకే ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ రైట్ సేమ్ అదే విధంగా మనకి ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇస్తున్నా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇక్కడ రెడ్ బదులు మనకి గ్రీన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా అదేవిధంగా బ్లూ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా అదేవిధంగా పింక్ గ్రే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ అన్నిటికీ ఇది ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బ్లూ వాల్యూ సో ఇవన్నీ రేర్ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ అయితే యూజ్ చేయనిది కానీ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను అంతే ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్ ని లూపింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ ని మనకి మ్యానిపులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో ఇన్ కేస్ ఏ కలర్ మీరు ఇక్కడ ఉండే కలర్స్ మీరు ఇవ్వకుండా మీకు నచ్చ నచ్చిన కలర్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి సో స్విచ్ ఎవరికైతే అర్థం అవుతుందో ఇదంతా వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు స్టార్ ఎన్జి స్విచ్ డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ అంటే ఏది మ్యాచ్ అవ్వకపోతే 
మీ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ వీటితో ఏం మ్యాచ్ అవ్వకపోతే బై ఫేవరెట్ కదా సో ఇన్పుట్ రాంగ్ అనేసి ఇన్పుట్ రాంగ్ సిరీస్ ఇక్కడ మనకి ఎల్లో ఇస్తున్నాం ఎల్లో అనేది మనకు ఉందా లేదు కాబట్టి మనకు ఇట్స్ వాల్యూస్ ఇన్పుట్ రాంగ్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ నేను బ్లూ ఇస్తాను బ్లూ ఉంది కాబట్టి మనకి మై ఫేవరెట్ కదా బ్లూ సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అంటే ఇది ఒక టెక్స్టే కాదు ఇక్కడ మీరు ఏదైనా సరే ఇందాక మనం రాసుకునే కదా కార్డ్స్ రాసుకున్నాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కార్డ్స్ ఈ మిడిల్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ హెచ్ వన్ ఏ కాదు ఇక్కడ డివ్ అని తీసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ డివ్స్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకే మల్టిపుల్ డివ్స్ తీసుకోవచ్చు ఆ డివ్స్ లో ఇంకో కాన్సెప్ట్ తీసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా సరే పాస్ చేస్తున్నామంటే ఆ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ అవ్వాలి ఆ మ్యాచ్ అయిన వాల్యూ వచ్చేసి మనకి రావాలి ఓకే ఆ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మ్యాచ్ అయితే ఆ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని మనకు తెస్తాం క్లియర్ ఏ డౌట్ ఉంది ఇక్కడ క్లియర్ ఇది సో ఇలాగ మనకి స్విచ్ కేసు అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ మీరు వీటిని యూజ్ చేయడం నేర్చుకుంటే మళ్ళీ తర్వాత ఏదన్నా సరే చేయొచ్చు క్లియరా నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్ సో స్ట్రక్చర్ మనకి అయిపోయింది మనకి ఎన్జీ స్విచ్ ఎన్జీ ఇఫ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్ సో ఫస్ట్ నేను ఎన్జీ స్టైల్ చెప్పేస్తాను మళ్ళీ తర్వాత ఎన్జీ క్లాస్ కూడా చూద్దాం ఎన్జీ స్టైల్ ఎన్జీ స్టైల్ అనమాట స్టైల్ ని డైనమిక్ గా మనకి రాయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్ డిఫరెంట్ కేసు లో యూజ్ చేస్తాం వీటి ఫస్ట్ అది ఎలా యూజ్ చేస్తాం చెప్తాను అంతే ఎన్జీ స్టైల్ ఇక్కడ మనకి ఒక హెచ్ వన్ ఇస్తున్నా హెచ్ వన్ కి మనకి కొన్ని స్టైల్స్ రాదా ఉంటున్నా స్టైల్ ఈక్వల్ టు కలర్ రెడ్ రాస్తున్నా అండ్ కమ సో సెమీ కలర్ కలర్ రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇప్పుడు వీటిని వీటిని నేను ఒక పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేయాలి వీటి ఒక వేరుబుల్ లాగా ఒక వేరుబుల్ లాగా పాస్ చేయాలనుకుంటున్నా వీటిని వేరుబుల్ లాగా నేను సపోజ్ ఏబిసి అని వేరుబుల్ రాసుకుంటున్నా ఈ ఏబిసి లో నేను రాద్దాం అనుకుంటున్నా సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఏబిసి ఈక్వల్ టు డబుల్ కోర్స్ లో రాయిస్తాం ఓకే వీటిని ఏబిసి లాగా మనం చేయాలంటే మనకి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్యాక్ ఎన్జి స్టైల్ ఎన్జి స్టైల్ లో మనం పాస్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ మనకి పాస్ చేయాల్సింది మనకి ఇట్లా స్ట్రింగ్ లాగా మనం పాస్ చేస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు ఒక మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో పాస్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మేట్ లో కూడా మనకి ప్రాపర్టీకి డబల్ కోర్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ప్రాపర్టీ నేమ్ కూడా డబల్ కోర్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనకి సెమీ కోల్ అనుకోదు మనకి కామా ఇవ్వాలి ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా అనమాట సో నా ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకుంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం ఇది డిఫరెంట్ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం నా సిరీస్ ఎన్జి స్టైల్ ఏబిసి అని తీసుకుంటున్నా ఈ ఏబిసి లో నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఒక్క ప్రాపర్టీని ఇట్లా జేసిన ఫార్మేట్ లో మనం పంపిస్తాం సో మనకి ఇక్కడ ఏం రాయలే కదా మనకి కంటెంట్ ఐలాండర్ టెక్నాలజీస్ ఇది ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వాలనుకుంటా సో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వాలనుకుంటే మళ్ళీ కామ టెక్స్ట్ అలైన్ కోలన్ సెంటర్ కామ ప్యాడింగ్ సో మళ్ళీ రియల్ టైమ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అని కూడా కమింగ్ క్లాస్ లో మీకు చెప్తాను వాటి బట్ వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నా అని చూడండి అది ఓకే డైనమిక్ గా స్టైల్ ని మనం పాస్ చేసుకోవడం ఎన్జీ స్టైల్ ఇంకా డైనమిక్ గా మనం పాస్ చేస్తాం ఓకే క్లియరా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి టెన్నరీ ఆపరేటర్ కూడా మనం రాయచ్చు టెన్నరీ ఆపరేటర్ అది ఎలా అంటే మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ మనకి నంబర్ ఇస్తున్నా క్వాంటిటీ ఈక్వల్ టు జీరో 
number. Quantity is 0. This quantity value is 0. Quantity value is 0. Here is a variable. Green. Green is a variable. Green is a variable. एक ऑब्जेक्ट इस पर नहीं देख लो बाकी कलर ग्रीन इस ना आ देख लो बाकी पॉन्ट वेट बोल्ड बोले सर ग्रीन इस चाहे ना आ देख लो देखना बाकी फिर ना रेड इस ना रेड कलर अच्छे से मारते रेड सही कर रेंडे आर मटा वो कटी क्वांटिटी जीरो आई थे आउटर स्टार्क कर रहा हुआ है अधैर दंगा मर की क्वांटिटी वजह से मर को अवेलेबल लो ना यानी सेंड करने मर की सो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन सही कर मर की सो ये करने नो जस्ट नार्मल का ने डिस्प्ले जैसा ना ये बने लॉजिक का मल रास्ता होना आउटर स्टार्क आउटर स्� utility quantity 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 greater than so quantity double equal to zero it is condition question mark so quantity zero in the marking all day you can run us at the game value rasa marki red rasa red travel red travel or green travel okay Quantity equal to zero in a mood matter me red travel. There was a great travel. If you put a quantity equal to zero in the market. Zero in the market. So zero in a market. E value market model. Out of stuff. Are they with anger? Money claim that day red to green market. Currently available value. Rascoli. I think I'll throw out condition. Cut diary become an ally change. Yes, I'll see. There was a man change. So. इकड़ मरके ये वैल्यू आउट ऑफ स्टॉक अंड अवेलेबल अवेलेबल मरे कुछ चीज़ मरके प्लस तो इकड़ मरके इकड़ इफ कंडीशन है नहीं यूज़ चीज़ से रास्ता तो इपड़ मरके इपड़ ये माउस नहीं था वैन नहीं मरके तो इपड़ जनरल कुछ चीज़ नहीं ये वैल्यू चुप्पी से ना देखे इपड़ ना देखरा स्टॉक लो नेक्स्ट ओके ला ओके सारे अन्य टू अप्लाइजेशन तो ये डायनेमिक कंडेंट पर मर कैला चेंज आवाज़ आती कमिंग क्लास में बच्चे कमिंग प्रोडक्ट लो जो बिस्तर लेते हैं ये पूरा क्वांटिटी फिफ्टी होंगे सब क्वांटिटी वन राशन है क्वांटिटी वन ना चेस मर को ग्रेडर दें टेन नहीं थे ग्रेडर दें टेन नहीं थे मर Warning and warning landing yellow color type to Charlie. Second, a normal red edge is not put 10 can take away under the market. 10 can take away the market. So, available. So, available out of stock and end soon. You learn to work with colors in the market. You learn default to work up like this. You learn to play chair and math. I mean, ENG style money uses them. Okay. ENG style market and other products low out of stock and available. Then you learn to use chair. इलाट वैल्यूस इधर नंटे टेनरी ऑपरेटर ये टेनरी ऑपरेटर मर के इधर नंटे सो कंडीशन ट्रू है इते फर्स्ट वैल्यू प्रिंट आउट आती फॉल्स है इते सेकंड वैल्यू बट ये फर्स्ट वैल्यू लो मर के ये इधर नंगा अप्लाई जस्ट कॉल वैल्यूस ओके ये अंत मत्त मंत इलागे उन्टर मत्त एंगलर मत्� so, NG class value mark is the difference that we can apply to the NG class value. NG class value. NG class value. Classes are dynamic to apply to the NG class value. Classes are dynamic to apply to the NG class value. Now, classes are dynamic to apply to the NG class value. First, we define the NG class value. Classes are dynamic to apply to the NG class value. Dot green is the same. Dot green is the same. Color. ग्रीन रास्ता नो अंदर देखिए तंग कमर को फ़ॉन्ट वेट बोल्डर दास ठीक है अधैर देखिए तंग कमर की डॉट रेड एंड रास्ता नो और रेड बैल्यू मर की कलर अच्छे से मर को रेड रास्ता नो फ़ॉन्ट वेट बोल्डर दास ये बन्नी मर को 
సర్వర్ నుంచి డేటా వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి వాల్యూస్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ ని రెడ్ ని గుర్తు పెట్టుకొని ఈ గ్రీన్ ని రెడ్ క్లాస్ ని ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేస్తాను అది ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో డిఫైన్ చేస్తాను గ్రీన్ ని రెడ్ క్లాసెస్ మాత్రమే క్లాసెస్ ని డైనమిక్ గా అప్లై చేయాలి అంటే ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోని ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక హెచ్ వన్ రాసుకున్నా హెచ్ వన్ లో మనకి రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి హెచ్ వన్ ఇక్కడ మనకు డేటా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఇలా రాస్తున్నాను ఇప్పుడు క్లాసెస్ ని మనకి డైనమిక్ గా రావాలంటే స్క్వైర్ బ్రాకెట్ ఎన్జి క్లాస్ క్లాసెస్ ని డైనమిక్ గా అప్లై చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డైనమిక్ గా వచ్చే వాల్యూ మనకి పాస్ చేసుకోవాలి మనకి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ వాల్యూ సో ఇక్కడ మనకి సిఎల్ఆర్ అని తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ మనకి సిఎల్ఆర్ తీసుకుంటాం సిఎల్ఆర్ సిఎల్ఆర్ అంటే కలర్ ఏదో ఒకటి అంటే సిఎల్ఆర్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆ వాల్యూని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నా సిఎల్ఆర్ ఈక్వల్ టు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నా ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో నేను ఇప్పుడు మేము రాసిన క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ క్లాసెస్ నేను తీసుకుంటున్నా సో ఒకటి గ్రీన్ ఈ వాల్యూ మనకి డిఫాల్ట్ గా ఫాల్స్ చేస్తున్నా ఈ క్లాస్ అప్లై అవ్వకూడదు అనేసి అదే విధంగా నేను రెడ్ తీసుకుంటున్నా రెడ్ వాల్యూ నేను డిఫాల్ట్ గా నేను ఫాల్స్ చేస్తాను ఓకే ఈ క్లాసెస్ మనకి ఏ వచ్చాయి అనేసి ఒకసారి చూస్తే మనకి ఇక్కడ సో ఒకసారి అవుట్పుట్ కి వెళ్దాం ఇక్కడ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇన్స్పెక్ట్ వెళ్తున్నా ఇక్కడ మనకి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది మనకి అసలు ఏమే కానీ రాలేదు మనకి ఇంకా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ నేను ట్రూ చేస్తాను ట్రూ చేస్తాను ట్రూ చేసినప్పుడు మనకి రెండింటికి ఏమవుతుంది రెండ్ కలర్ వస్తుంది రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ డేటా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ క్లియర్ ఇక్కడ ఏందంటే ఇక్కడ చూడండి క్లాస్ మీకు రెడ్ అనేది సప్లై అవుతుంది ఏదైతే ట్రూ చేస్తామో ఆ వాల్యూ మాత్రం అప్లై అవుతుంది అదే విధంగా మనకి ఫాల్స్ చేస్తే ఫాల్స్ ఇది గ్రీన్ కి ట్రూ చేస్తే ఇది ఫాల్స్ చేస్తే ట్రూ వస్తుంది గ్రీన్ వస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే క్లాస్ నేమ్ గ్రీన్ అనేసి అప్లై అవుతుంది క్లాసెస్ ని డైన్ అప్లై చేయడం ఇప్పుడు నేను కండిషన్ రాస్తాను సో కండిషన్ నేను ఏంటంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి ఏముందంటే సో ఆర్ఎస్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి స్టేటస్ స్టేటస్ వన్ ఇస్తున్నా కామ మెసేజ్ మెసేజ్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ రాస్తున్నా అదే విధంగా నేను స్టేటస్ జీరో అంటున్నా ఆర్ఎస్ వన్ స్టేటస్ జీరో అంటున్నా ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఇలా స్టేటస్ జీరో ఒక మెసేజ్ స్టేటస్ వన్ ఒక మెసేజ్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్టేటస్ వన్ ని మనం కంపేర్ చేయాలి స్టేటస్ వన్ కంపేర్ చేయాలంటే ఇఫ్ ఆర్ఈఎస్ డాట్ స్టేటస్ డబల్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక కండిషన్ లో రాయాలి కదా పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు రాయాలి కదా పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు రాయాలనుకుంటే మనకి ఇంప్లిమెంట్స్ ఆన్ యూనిట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆన్ యూనిట్ మనకి ఎన్జి ఆన్ యూనిట్ దీని రాయాలి ఇఫ్ కండిషన్ సో పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు ఇది లోడ్ అవుతుంది దిస్ డాట్ ఆర్ఈఎస్ డాట్ స్టేటస్ డబల్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే వన్ అయితే దిస్ డాట్ సిఎల్ఆర్ వాల్యూ స్టేటస్ వన్ కాబట్టి మనకి ఈ వాల్యూ ఏం కావాలి మనకి కలర్ వాల్యూ ఏ కలర్ కావాలి మనకి గ్రీన్ ట్రూ చూపించాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఈ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ మనకి ఫాల్స్ అవ్వాలి ఇక్కడ మనకి ఓకే క్లియర్ అయితే ఈ మెసేజ్ లో మన తర్వాత మనం డైనమిక్ గా చేస్తాం రెడీ ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ కలర్ ని మాత్రం బైండ్ చేస్తాను కలర్ ని మాత్రం బైండ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూసిన వాల్యూలో మనకి సిఎల్ఆర్ వాల్యూ బైండ్ చేసాం ఇప్పుడు చూస్తే మనకి రెండింటికి గ్రీన్ వస్తుంది 
రైట్ ఇప్పుడు అదే విధంగా నేను ఇక్కడ సో ఇక్కడ రెండు తీయదాం మనకు ఒకటే చూద్దాం సో ఇవన్నీ మీరు క్లియర్ గా ఏపీ ఇంటిగ్రేస్ చేసినప్పుడు మీరు తెలుసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి జీరో వచ్చింది అనుకోండి స్టేటస్ జీరో వచ్చింది స్టేటస్ జీరో వచ్చిందంటే మనకు ఈ వ్యాల్యూకి వెళ్తుంది ఎల్స్ వ్యాల్యూకి వెళ్తుంది ఎల్స్ వ్యాల్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మన కలర్ రెడ్ కలర్ ఇక్కడ మనకు అప్డేట్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ రెస్పాన్స్ బట్టి మనకు అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే రెస్పాన్స్ బట్టి నేను అప్డేట్ చేస్తాను సో ఇలా మనకి డైనమిక్ గా మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఎప్పుడు ఏ క్లాస్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ క్లాస్ అని డిక్లేర్ చేస్తాం ఆ క్లాసెస్ ని మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా కానీ ఇలా అయింది సార్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఇవ్వకపోయినా ఫస్ట్ ఇలా ఇచ్చేసాం మనకి ఇక్కడ క్లాస్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు కావాలంటే సో ఇక్కడ మనకి కలర్ వాల్యూ ఏమి ఇక్కడ కలర్ వాల్యూ నేను నథింగ్ ఎంటీ వాల్యూ తీసుకున్నా లేకపోతే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ గ్రీన్ అని తీసుకుంటాం సో కలర్ వాల్యూ గ్రీన్ అని తీసుకుంటున్నాం ఆ గ్రీన్ వాల్యూ అప్లై చేశాను అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా గ్రీన్ అప్లై చేస్తాం మళ్ళీ అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ మనకి సారీ సీలర్ వాల్యూకి రెడ్ అప్లై చేస్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ గ్రీన్ ఇలా డైనమిక్ గా అప్లై చేసే గ్రీన్ ఫస్ట్ ఎంటీ వాల్యూ ఇస్తున్నా ఎంటీ వాల్యూ మళ్ళీ తర్వాత గ్రీన్ రెడ్ సీస్ రెడ్ వచ్చింది రెడ్ వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇలా సపరేట్ గా మనకి ఇలా ఎన్ని సార్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట రెడ్ అనే క్లాస్ ని ఇస్తున్నాం అదే విధంగా గ్రీన్ అనే క్లాస్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు స్టేటస్ వన్ అయినప్పుడు సో నా సీజ్ స్టేటస్ వన్ మారుస్తున్నా దీన్ని బట్టి మనకి లైన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ మనకి ఇంత ముందు చేసిన ఆబ్జెక్ట్ లాగే బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట మనకి సో ప్రాబ్లం లేకుండా నీట్ గా ఉంటది మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ని అన్నిటినీ ఇలా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం దాని వాల్యూస్ ని చేసుకుంటాం ఇవన్నీ మీరు ఒక లైవ్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ప్యారల్ గా మీరు నేర్చుకుంటారు ఓకే ప్యారల్ గా మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు క్లియర్ అయింది అంతా ఎంత అవుతుంది అక్కడ సో ఇవన్నీ జస్ట్ నీ నీట్ గా అయితే ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి సో ఇప్పుడు వారికి జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ మళ్ళీ ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ లో నేర్చుకుంటారు ఇవన్నీ సో ఎన్జీ క్లాస్ ఎన్జీ స్టైల్ ఎన్జీ కంటైనర్ ఎన్జీ స్విచ్ ఎన్జీ సో బ్యాలెన్స్ టాపిక్స్ అన్ని ఫినిష్ అయిపోయి ఇప్పుడు టాస్క్ చేద్దాం కార్డ్ టాస్క్ అయిపోయిందా మనకి షో అండ్ హైట్ పాస్వర్డ్ సో షో అండ్ హైట్ పాస్వర్డ్ మనకి ఏం కావాలి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కావాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే ఖాళీగా ఉండే ఏదైనా సరే ఒక కాంపనీ తీసుకున్న సర్వీసెస్ కాంటాక్ట్ యా కాంటాక్ట్ అది రిజిస్టర్ అవుతుంది ఓకే కాంటాక్ట్ పేజ్ తీసుకుంటాను కాంటాక్ట్ పేజ్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ తీసుకుంటాను సో ఒక లాగిన్ పేజ్ తీసుకుంటాను అనుకోండి సో బూస్టాప్ లో బూస్టాప్ ఫైవ్ లో ఫార్మ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నా ఫార్మ్స్ లో మనకి ఇన్పుట్ గ్రూప్ ఇన్పుట్ గ్రూప్ లో మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఒక తీసుకున్నాం కదా ఇది ఇదే ఓకే అండ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం ఇదే కదా ఇది కాపీ చేసుకుంటాం కాపీ చేసుకుని ఫస్ట్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం ఒక డిజైన్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ డిజైనింగ్ అనేది మీ చాయిస్ డిజైనింగ్ మీ చాయిస్ డిజైనింగ్ మీద డెవలప్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు చేస్తున్నాయి డిబు డాట్ కంటైనర్ అండ్ మనకి ఫామ్ ఫామ్ లోపల మనకి ఇప్పుడు కాపీ చేస్తుంది ఇవన్నీ ఇంకా నేను ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటున్నా హెచ్ వన్ show and hide password where the error is shown why this error bam okay it will be okay yeah okay ikkada nenu em chestunna ante show an chestunna హైడ్ ఏం చేస్తున్నాం హైడ్ షో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి టైప్ పాస్వర్డ్ డిఫాల్ట్ గా పాస్వర్డ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ ఇలా ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు డాట్ ఉంది ఇప్పుడు మనం మారాల్సిన వాల్యూ ఏంటి ఈ టైప్ అనే వాల్యూ మనకు మారాలి ఈ టైప్ అనే వాల్యూని డైనమిక్ గా ఎలా ఇస్తాం డైనమిక్ గా ఈ పాస్వర్డ్ రావాలి మనకి డైనమిక్ ఎలా అప్లై చేయొచ్చు సో దానికి అన్నిటి ఏదో ఒక వాల్యూ రాసుకుంటున్నా టైప్ వన్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్ ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తాను 
పాస్వర్డ్ ని టైప్ వన్ ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్టీ బైండింగ్ ఇచ్చేస్తాను స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ బదులు మనకి ఏం ఇస్తాను వేరుబుల్ నేమ్ ఇస్తాను టైప్ వన్ ఈ టైప్ వన్ లో ఉండే వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది ప్రాపర్టీ బైండింగ్ ఓకే రైట్ నా సిరీస్ ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ ఉంది ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకుంటుండాలి మీరు చేంజ్ అవుతుందా లేదనేసి టైప్ లో వచ్చేసి మీకు పాస్వర్డ్ అనేసి రైట్ ఇప్పుడు ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు షో క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ టైప్ వేలు ఏం కావాలి టెక్స్ట్ అవ్వాలి అదే హైడ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ అవ్వాలి సో ఆ రెండు నేను ఒక ఈవెంట్ బైండింగ్ రాస్తున్న క్లిక్ క్లిక్ షో అనే మెథడ్ రాస్తున్న అండ్ అదే విధంగా మనకి క్లిక్ హైడ్ అనే మెథడ్ రాస్తున్నా ఈ మెథడ్స్ ని మనం ఈ కాంటాక్ట్ లో కాల్ చేస్తాం సో షో అండ్ హైడ్ ఓకే షో అండ్ హైడ్ ఇప్పుడు ఇదే కేసు మనకి టైప్ వేలు దిస్ డాట్ టైప్ వన్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకు వేరుబుల్ నేమ్ మారుస్తున్నా అంటే వేరుబుల్ టైప్ మారుస్తున్నాం అంతే అంత మించి ఇంకేం లేదు కదా ఇక్కడ మళ్ళీ పాస్వర్డ్ అవ్వాలి సో ఏదైనా సార్ టెక్స్ట్ రాస్తున్నా ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ మనకి టైప్ పాస్వర్డ్ ఉంది నేను షో అని క్లిక్ చేస్తాను నా సీజ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ అయింది ఇక్కడ టెక్స్ట్ చూపిస్తాను మళ్ళీ హైడ్ క్లిక్ చేస్తున్నా నా సీజ్ డాట్స్ ఇచ్చేసింది ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అయింది ఓకే షో హైడ్ షో హైడ్ షో హైడ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద షో అండ్ హైడ్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది జస్ట్ ఒక వేరుబుల్ తీసుకుని ఆ వేరుబుల్ ని ప్రాపర్టీ బైండింగ్ ఇచ్చేసాం ఆ ప్రాపర్టీ బైండింగ్ దాకా ఇక్కడ ఈ బైండింగ్ ఇక్కడ రెండింటికి ఒకటే మెథడ్ రాసుకోవచ్చు ఒకటే మెథడ్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ టైప్ వ్యాల్యూ మనం పాస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి విత్ అట్రిబ్యూట్ సో అది కూడా చూద్దాం సో ఇది వాల్యూ సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకి కామెంట్ రాస్తున్నా సో కామెంట్ పెట్టేసి సో నేను ఇక్కడ కామన్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మనకు ఏదో ఒకటి సో ఏబిసి మెథడ్ తీసుకుంటున్నా ఏదో ఒకటి ఏబిసి మెథడ్ ఈ ఏబిసి మెథడ్ లో మనకి దిస్ డాట్ టైప్ ఈక్వల్ టు దిస్ డాట్ టైప్ వన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న ఏదో ఒకటి టైప్ ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటాను నేను టైప్ ని నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను ఎనీ డేటా టైప్ ఇట్ కెన్ రిసీవ్ ఇక్కడ టైప్ అంటే నా యూజర్ డిఫైన్ నేమ్ అనమాట ఇది యూజర్ డిఫైన్ నేమ్ లేకపోతే సమ్ ఎక్స్ అనుకోండి ఆ ఎక్స్ వాల్యూని ఇక్కడ ఇచ్చేయండి వచ్చిన వాల్యూని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను కామన్ వే ఫంక్షన్ అనమాట ఈ ఏబిసి ఫంక్షన్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను ఏబిసి నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఏబిసి దీంట్లో నుంచి నేను పాస్ చేసే వేరుబుల్ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నా ఓకే ఏబిసి సో మనకి ఇక్కడ వచ్చే షో అంటే మనకు టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ రైట్ ఇలా తీసుకుంటాం అన్నమాట నా సిరీస్ సో మనకి ఇక్కడ స్టక్ అయింది సో మనకి మళ్ళీ ఇచ్చేసి మనకి ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయండి సో కంట్రోల్ సి అండ్ మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ సో ఎన్జిఎస్ మైనస్ సో ఇక్కడ మిడిల్ లో వచ్చేసి మనకి అలా సడన్ గా జరుగుతూ ఉంటది ఇలాగే ఇట్లా ఎర్ర వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరు రీస్టార్ట్ చేయండి అంటే రీసర్ చేయండి ఒకటే ఫంక్షన్ నుంచి మనకి వాల్యూస్ మనం పాస్ చేస్తాం సో వాల్యూస్ రాస్తున్నా సో షో అండ్ హైడ్ షో హైడ్ షో హైడ్ ఈ టైప్ వాల్యూ నేను డైనమిక్ గా పాస్ చేసిన ఒకటే ఫంక్షన్ నుంచి నేను విత్ పెరామీటర్ తో నేను పాస్ చేస్తాను ఓకే అర్థమైంది సో ఇలా షో అండ్ హైడ్ పాస్ వర్క్ మనకి ఇక్కడ నుంచి నేను పెరామీటర్ నేను పాస్ చేస్తాను ఆ పెరామీటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా రిసీవ్ చేసుకుని ఈ ఫంక్షన్ లో రిప్రింట్ చేస్తాను క్లియర్ ఏంటంటే ఇక్కడ షో అండ్ హైడ్ పాస్ వర్క్ సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఒకటే బటన్ టైప్ మార్చుకోలేదు టైప్ అనేది మార్చుకోవాలంటే ఎన్ని కష్టం కదా మనకి సో ఇవన్నీ మార్చుకోవాలంటే మళ్ళీ ఒక అట్రిబ్యూట్ మళ్ళీ సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాస్క్ షో అండ్ పాస్వర్డ్ నావ్ బార్ సో టేబుల్ టాస్క్ మీకు ఇస్తాను సో నావ్ బార్ చేసి చూపిస్తాను నెక్స్ట్ కౌంటర్ సో నావ్ బార్ 
మేవబర్న్ వారికి అబ్జర్వ్ చేస్తే హెడర్ లో కదా మన నేవబర్ చేసింది సో హెడర్ సో ఇది మా నార్మల్ గా జావా స్క్రిప్ట్ లో చెప్పి ఉండాలి కానీ జావా స్క్రిప్ట్ లో నేను చెప్పలేదు ఇక్కడ నేను చెప్పి సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫస్ట్ ఎల్ఐ సెకండ్ ఎల్ఐ థర్డ్ ఎల్ఐ వీటన్నిటిలో డైనమిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది రౌటర్ లింక్ మారుతోంది మిడిల్ లో ఉండే వాల్యూ మారుతుంది ఓకే రౌటర్ లింక్ మారుతుంది ఈ మిడిల్ లో వాల్యూ మారుతుంది అనమాట రైట్ అంత మించి ఇంకేమైనా మారుతుందా హోమ్ అబౌట్ సర్వీస్ కాంటాక్ట్ బ్లాగ్ ఇవన్నీ మారుతున్నాయి అదే విధంగా ఇక్కడ రౌటర్ లింక్ మారుతుంది సో వీటన్నిటిని ఎలా ఇస్తానంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తారు ఒక ఆబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ నావ్స్ ఎనీ టైప్ ఇస్తున్నా మీరు నార్మల్ గా ఇక్కడ అంటే ఇంప్లిమెంట్స్ ఇవన్నీ రాసుకోవాలి మనకి ఇంటర్ఫేస్ అని రాసుకొని అలాంటి ఇస్తే సరిపోద్ది ఇక్కడ మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి నేమ్ ఇస్తున్నా అండ్ అదే విధంగా మనకి యుఆర్ఎల్ ఇస్తున్నా నేమ్ యుఆర్ఎల్ నేమ్ అనే వాల్యూ మనకి ఆ మిడిల్ లో వచ్చే యుఆర్ఎల్ వాల్యూ నేమ్ ఎనివాల్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బెట్ స్క్వేర్ బెట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇవాళ అంటే మనకు ఎంటీ వాల్యూ రావాలి ఎంటీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి అబౌట్ సేమ్ ఇదే వాల్యూ మనకి అబౌట్ కి నేమ్ వాల్యూ అబౌట్ అబౌట్ కి మనకి స్లాష్ అబౌట్ రావాలి సేమ్ అదే విధంగా మనకి సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ మనకి సర్వీసెస్ అక్కడ ఏదైతే మనం ఇచ్చామో అదే రాయాలి అవును ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నాయో అవే రాయాలి సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ కాంటాక్ట్ అయితే కాంటాక్ట్ బ్లాగ్ అయితే బ్లాగ్ రిజిస్టర్ అయితే రిజిస్టర్ ఏదైనా సార్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి సర్వీసెస్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ సి అని క్యాప్స్ పెడుతున్నా నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి కాంటాక్ట్ చూపించడానికి ఇదంతా మొత్తం మనకి చూపించడానికి ఇలా రాస్తున్నా సో ఇన్ కేస్ మీరు ఇక్కడ స్మాల్ కేసు రాసిన మనకి టైప్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి బ్లాగ్ ఇక్కడ స్మాల్ కేస్ రాసిన బ్లాగ్ రాస్తున్న ఇక్కడ బ్లాగ్ బ్లాగ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ అండ్ ఇక్కడ మనకి రిజిస్టర్ రైట్ ఇప్పుడు మొత్తం మనకి కామన్ గా ఉండే వాల్యూ మొత్తం కామెంట్ లో పెట్టేస్తున్నా ఒక వాల్యూ మాత్రం తీసుకుంటాం కామన్ గా ఇదంతా మొత్తం సో కామెంట్ లో పెట్టేసాను సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకి రిపీట్ అవ్వాలి ఈ వాల్యూ మనకి రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం మనకి స్టార్ ఎన్జి ఫర్ ఈక్వల్ టు లెట్ మెను ఆఫ్ నావ్స్ నావ్స్ మెను అనుకుంటా ఇప్పుడు ఇక్కడ డైనమిక్ గా చేంజ్ అవ్వాలి కదా మనకి అంటే ప్రాపర్టీ బండి స్క్వేర్ బ్యాగ్ ఇక్కడ మనకు మెను డాట్ యుఆర్ఎల్ మెను డాట్ యుఆర్ఎల్ డైనమిక్ గా చేంజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి బైండింగ్ డేటా బైండింగ్ ఇక్కడ మనకు మెను డాట్ నేమ్ హోమ్ అబౌట్ సర్వీస్ కాంటాక్ట్ ఇక్కడ బ్లాగ్ చూడండి బి స్మాల్ వచ్చింది ఆర్ స్మాల్ వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ క్యాప్స్ కావాలనుకుంటాను సో టైటిల్ కేస్ కావాలనుకుంటా సో టైటిల్ టైటిల్ కేస్ అప్పుడు మనకి అన్ని ఫస్ట్ వాల్యూస్ మనకి క్యాప్స్ ఓకే అన్ని అప్పర్ కేసు లో కావాలనుకుంటున్నా అప్పర్ కేసు పైప్ అన్ని అప్పర్ కేసు లోకి వస్తాయి అన్ని అప్పర్ కేసు లోయర్ కేసు ఇస్తాం అన్ని లోయర్ కేసు మీ చాయిస్ ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ రాయలేదు నేను డ్రాప్ డౌన్ విత్ డ్రాప్ డౌన్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఎన్జీ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేసి రాయాలి అనమాట డ్రాప్ డౌన్ వచ్చినప్పుడు ఎన్జీ ఇఫ్ కండిషన్ సో నేను ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ రాస్తాను సో డ్రాప్ డౌన్ నేను జస్ట్ నేను మెను అయితే నేను ఇవ్వట్లేదు మెను నేను ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ ఇక్కడ జనరల్ గా ఇస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ దానికి సపరేట్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి మనం లేకపోతే చైల్డ్ రోటింగ్ చెప్పినప్పుడు దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను చైల్డ్ రోటింగ్ చెప్పినప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఇప్పుడే మైక్ అవుతుందండి ఓకే క్లియర్ ఇది రిపీటింగ్ వచ్చిన వాల్యూస్ ని ఇలా రాస్తాను చైల్డ్ రోటింగ్ లో మనకి విత్ డ్రాప్ డౌన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రాస్తాను సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు 
ఏదైనా కాంపౌండ్ ని హెడర్ లో ఇవ్వాలంటే మీరు జస్ట్ ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసి సరిపోద్ది ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసి సరిపోద్ది మళ్ళీ ప్రతిదీ హెచ్టిఎల్ రాసుకుని రాసే అవసరం లేదు ఇక్కడ మీరు నేమ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లాగిన్ రాయాలి అనుకోండి లాగిన్ కామ యుఆర్ఎల్ వచ్చేసి మనకు మీరు ఏదన్నా అక్కడ క్రియేట్ చేసింది రాయాలి సో ఇక్కడ నేను లాగిన్ క్రియేట్ చేసా అంటే లాగిన్ రాయాలి సో క్రియేట్ చేయకపోతే రాయదు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత రౌటింగ్ లు ఇచ్చిన తర్వాత ఫైల్ ఇవ్వాలి రసీస్ అలా ఇస్తే మీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే అంటే పేజ్ నాట్ ఫోన్ కి వెళ్తుంది ఎందుకంటే మనకి లాగిన్ అనేది లేదు లాగిన్ అనేది లేదు కాబట్టి మనకి పేజ్ నాట్ ఫోన్ మళ్ళీ క్లోజ్ అయింది అందుకోసం మనకి ఏదైనా సరే లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ లాగిన్ పేజ్ ని రౌటింగ్ లో కూడా ఇచ్చేయాలి రౌటింగ్ లో ఇస్తే అప్పుడు మీకు ఆ రౌటింగ్ ఇచ్చేదంతా మీరు ఈ డాట్స్ పైన ఇవ్వాలి ఇన్ కేసు ఈ డాట్స్ కింద ఇచ్చారు అంటే వర్క్ అవ్వ మీకు ఓకే ఈ స్టార్స్ ఈ స్టార్స్ పైన ఇవ్వాలి అన్ని రౌటింగ్ మొత్తం దీని కింద ఇచ్చినటువంటి పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఏ ఓకే ఇప్పుడు మీకు రిజిస్టర్ ఉంది ఈ రిజిస్టర్ నేను ఇచ్చేసి నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను రిజిస్టర్ ఇక్కడ ఇస్తాను అప్పుడు మనకి ఏమైతే ఒకసారి చూడండి సో రిజిస్టర్ ని క్లిక్ చేస్తాను నా సీజన్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ డబల్ స్టార్ తర్వాత వచ్చేటువంటి నాట్ ఫోన్ డబల్ స్టార్ ముందు ఉండేటి మాత్రం మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్త అనమాట ఈ పాయింట్స్ ప్రతిదీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు ప్రతిదీ గుర్తు పెట్టుకుంటేనే ఈజీగా టాస్క్ లేదన్న సరే చేయగలరు క్లియర్ ఏం డౌట్ ఉందా సో ఇది వీటి గురించి సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టేబుల్ టాస్క్ మీరు చేయాలి సో టేబుల్ ఎలాగైతే మీరు టేబుల్ చేశారో దీంట్లో ఎక్కడైనా సరే సర్వీసెస్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఆ టేబుల్ లో మీరు ప్రింట్ చేసేయండి సో మీరు ప్రతిది క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిందే ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే కోర్స్ ఫీజ్ అనేసి ఒక ఒక కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేయండి కోర్స్ ఫీజ్ అనేసి ఒక కాంపనెంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ కోర్స్ ఫీజ్ అని క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ రావాలి కోర్స్ కోర్స్ నేమ్ కోర్స్ ఇమేజ్ కోర్స్ కంటెంట్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ అవన్నీ ఒక టేబుల్ లో నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకే టేబుల్ టాస్క్ నాకు కంపల్సరీ చేసుకుని రావాలి నెక్స్ట్ కౌంటర్ ఈ యాడ్ టు కార్డ్ ఎండింగ్ లో చెప్తాను మీకు సో కౌంటర్ అనమాట ఇప్పుడు సో కౌంటర్ ని ఎలా చేస్తాం సపోజ్ మనకి ఏం చేద్దాం సో ఏదైనా పేజ్ ఖాళీ ఉందా అబౌట్ పేజ్ సర్వీస్ పేజ్ కాంటాక్ట్ పేజ్ సో కాంటాక్ట్ పేజ్ లో చేద్దాం సో కాంటాక్ట్ పేజ్ లో నేను ఒక డిజైన్ చేస్తున్నా సో ఫస్ట్ ఒక డిజైన్ చేద్దాం దానికి కౌంటర్ మీద యాడ్ చేద్దాం డివ్ డాట్ కంటైనర్ డిజైన్ వచ్చేసి మన చాయిస్ అనమాట ఎలాగైనా సరే ఉండేటి పెట్టుకోవచ్చు డివ్ డాట్ రో అండ్ డివ్ డాట్ కాల్ ఎండి సిక్స్ డాట్ ఎంఎక్స్ ఆటో కంటైనర్ ఇక నేను డివ్ డాట్ కార్డ్ తీసుకుంటున్నా కార్డ్ లోపల డివ్ డాట్ కార్డ్ హెడర్ కార్డ్ హెడర్ లో మనకి బీజీ ప్రైమరీ అండ్ టెక్స్ట్ వైప్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కౌంటర్ మెథడ్ కౌంటర్ దీని తర్వాత మనకి డివ్ డాట్ కార్డ్ బాడీ కార్డ్ బాడీలో మనం ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ పెట్టుకుంటాం హెచ్ వన్ ట్యాగ్ లో మనకి ఏదో ఒక వాల్యూ చూపించేది జీరో సో ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ సెంటర్ పెడుతున్నాం టెక్స్ట్ సెంటర్ దీని తర్వాత బటన్ బటన్ ఇంక్రిమెంట్ బటన్ డిక్రిమెంట్ ఓకే ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ నా సీరీస్ అవుట్పుట్ కౌంటర్ ఇలా ఉంది సో దీనికి మనకి క్లాసెస్ ఇద్దాం క్లాస్ ఇక్వల్ టు బిటిఎన్ బిటిఎన్ సక్సెస్ అదేవిధంగా మనకి క్లాస్ బిటిఎన్ బిటిఎన్ డెంజర్ డిక్రిమెంట్ మనం ముందు ఇద్దాం సో వీటి మీడియలో క్యాప్ ఎంఈ టూ కొద్దిగా ఏదో మిస్టేక్ అయింది కార్డ్ బాడీ కార్డ్ బాడీ కార్డ్ బాడీ కార్డ్ కార్డ్ టైటిల్ సో కార్డ్ లొకేషన్ కార్డ్ బాడీ వరకు లోకల్ సైడ్ సైడ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఇది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి డిక్రిమెంట్ అంటే డిక్రిమెంట్ అవ్వాలి సో ఈ వాల్యూ నేను ఏం చేస్తున్నాంటే ఇన్స్టలైజ్ చేసి తీసుకుంటా ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒక వాల్యూ 
కౌంటర్ ఈక్వల్ టు ఇన్సులేషన్ జీరో అనమాట ఫస్ట్ ఈ కౌంటర్ ని నేను ఇక్కడ బైండ్ చేస్తాను కౌంటర్ కౌంటర్ బైండ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ డిక్రిమెంట్ ని క్లిక్ చేస్తే ఇంక్రిమెంట్ క్లిక్ చేస్తే ఏం కావాలి సార్ డిక్రిమెంట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ క్లిక్ డిఈసి అనేసి సారీ ఇంక్రిమెంట్ కదా ఐఎన్సి అనేసి ఒక మెథడ్ రాస్తుంది ఇంక్రిమెంట్ అనేసి ఆ ఐఎన్సి అనేది ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఐఎన్సి మెథడ్ దిస్ డాట్ కౌంటర్ కోలన్ సో ఇక్కడ రాయాల్సిన వాళ్ళు దిస్ డాట్ కౌంటర్ కి మీరు ఏం చేయాలంటే దిస్ డాట్ కౌంటర్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేయాలి దిస్ డాట్ కౌంటర్ కి దిస్ డాట్ కౌంటర్ ప్లస్ వన్ మనం యాడ్ చేసుకుంటుంది క్లియరా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంక్రిమెంట్ కి అదే డిక్రిమెంట్ కి డిఈసి 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 మనకు ఏం చేయాలి మైనస్ చేయాలి ఇదే వాల్యూకి మనకు మైనస్ చేయాలి ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఓకేనా ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ బట్ డిక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు మనకు మైనస్ వాల్యూస్ కాకూడదు డిక్రిమెంట్ అనేది మనకు జీరో వరకే కావాలి జీరో కంటే తక్కువ అవ్వకూడదు నాకు ఎప్పుడైనా సరే యాడ్ టు కార్ట్ లో కూడా అంతే ఉంటుంది డిక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు మీకు జీరో వరకు కావాలి కానీ జీరో కంటే తక్కువ అవ్వకూడదు ఇక్కడ మళ్ళీ టెన్నర్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ లో మనకి ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటే మాత్రమే మీరు ఏం చేయాలి దిస్ డాట్ కౌంటర్ డాట్ సారీ కౌంటర్ మైనస్ వన్ జరగాలి సార్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ మార్క్ కండిషన్ ఇది కండిషన్ దిస్ డాట్ కౌంటర్ మైనస్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు మాత్రమే దిస్ డాట్ కౌంటర్ మైనస్ వన్ జరగాలి లేదనుకుంటే జీరో అవ్వాలి నసీస్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ నసీస్ జీరో లాస్ట్ ఓకే నో ఇంక్రిమెంట్ సో జీరో లాస్ట్ క్లియరా ఇది యాడ్ టు కార్డ్ కైనా దేనికైనా సరే మనకు ఇట్లా ప్లస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉండాలి ఈ వాల్యూస్ క్లియర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ మనకి ఇంత ఓవరాల్ గా మనకి టాస్క్ చేసింది సో మీరు ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ కాంపొనెంట్ ని హెటర్ లో ఇచ్చేసుకొని నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్ టైం వరకు ఇదైతే చూపించాను సో ఇప్పుడు వరకు జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ సో కార్డ్ షో అండ్ నవర్ టేబుల్ ఓకే కౌంటర్ మెథడ్ ఇవన్నీ అయిపోయాయి అండ్ యాడ్ టు కార్డ్ ఇవన్నీ మనకి ఎండింగ్ లో చేసుకుందాం మనం ఏదైనా సరే ఒక ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ లాగా చేసుకుని దాన్ని యాడ్ టు కార్డ్ చేసుకున్నప్పుడు యాడ్ టు కార్డ్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని యాడ్ టు కార్డ్ మూవ్ చేసుకుని అలాంటివి యాడ్ టు కార్డ్ లో చేద్దాం సో ఇది మొత్తం అంతా మనకి ఒక బైండింగ్ వన్ వే బైండింగ్స్ అన్ని ఫినిష్ అయిపోయాయి డైరెక్టివ్స్ అన్ని ఫినిష్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకి టూ వే బైండింగ్స్ ఇవి ఫామ్ వాల్యుయేషన్ అనమాట ఫామ్ వాల్యుయేషన్ అయిపోతానే అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది దాంట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి లేజీ లోడింగ్ సర్వీసెస్ చైల్డ్ లోడింగ్ చైల్డ్ రోటింగ్ అండ్ ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఇవి ఉన్నాయి సో మేబీ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ పడుతుంది మనకి ఇది ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ క్లాసెస్ కూడా పట్టచ్చు మేబీ సో ఫస్ట్ చూద్దాం ఫైవ్ టు సిక్స్ క్లాసెస్ లో మనకి ఎంతవరకు అయితే ఫినిష్ అవుతుందో అంతవరకు చూద్దాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక క్లాస్ ఎక్స్ట్రా పేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇది త్రీ క్లాసెస్ అనుకుంటే మనకు ఇది ఫోర్త్ క్లాస్ ఓకే అంటే టూ అవర్స్ చెప్పున్నా అనమాట సో టూ అవర్స్ చెప్పున్నా మనకి ఫైవ్ క్లాస్ టూ అవర్స్ సిక్స్ క్లాస్ టూ అవర్స్ మొత్తం ఫోర్ అవర్స్ అయితేనే ఇవన్నీ మనకు ఫినిష్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది టూ అవర్స్ అయితే మనకు ఫినిష్ అవుతుంది ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటి ఓకే ప్రతి క్వశ్చన్ ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ ఇది అనేసి మనం చెప్పలేం దీంట్లో ప్రతి టాపిక్ ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ అడిగే క్వశ్చన్ ఓకే దిస్ ఈస్ టుడే క్లాస్ థ్యాంక్ యూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి డౌట్స్ లేకపోతే లీవ్ అవ్వచ్చు సో టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో అయితే క్లాస్ లేదు మండే తీసుకుంటాను మండే వరకు టేబుల్ టాస్క్ ఫినిష్ చేయండి ఓకే ఏమైనా డౌట్ వస్తే మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ